Oxford Academy Tuition for SSLC 9th Standard and CBSC 10th Regular and Holiday Badges എല്ലാവർക്കും ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമിയുടെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സെൽ അതായത് ലഘു പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ നാം നേരത്തെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം മുമ്പത് രണ്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നാം ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തെക്കുറിച്ചും ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഘടനകളെക്കുറിച്ചും ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിപര്യനം എന്താണെന്നും പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ രക്തപര്യനം എന്താണെന്നും ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം പൾസ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷക ഘടകങ്ങൾ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസും ആർട്ടറിയും വെയിനും ക്യാപ്പിലറീസും ലിംഫ് ഡക്റ്റുകളും ചേർന്നൊരു ചിത്രീകരണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് ശേഷം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസും ബ്ലഡ് സെൽസും കാണാം അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കുറെ സെല്ലുകളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിനും സെല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടാതെ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് ലിംഫ് ഡക്റ്റുകളും കാണാൻ കഴിയും ഇനി ആ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സെല്ലുകൾക്കും ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിനും ഇടയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നും ഓക്സിജൻ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആരോയുടെ ദിശ നോക്കൂ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും എത്തുന്നത് പിന്നീട് ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും സെല്ലുകളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു ആരോയും കൂടെ കാണാം അതിനിടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് സെല്ലുകളിൽ വേസ്റ്റായി നിൽക്കുന്ന വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് വഴി ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആരോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ക്യാപ്പിലറീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ വാളിൽ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പിലറീസിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒഴികെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ലിംഫ് ഡക്റ്റുകളിലേക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലിംഫ് ഡക്റ്റിനുള്ളിലെത്തിയ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിംഫ് അതായത് വൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി ക്യാപ്പിലറീസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഊസസ് ഇൻ ടു ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ത്രൂ മൈന്യൂട്ട് പോസ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്പിലറി വാൾ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇസ് കോൾഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ആർ ബി സീസ് ആൻഡ് ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് Exchange of materials take place between the tissue fluid. Tissue fluid is absorbed into blood and lymph capillaries. Lymph is the tissue fluid inside the lymph capillaries. Blood in a polythene nutrients in the transportation in value of the pangava in the gadaga maana lymph. Lymph in a kurichu namukku vekta mai padikyaam. Thandarikinna chitre garna nokku. Small lymph ductum, large lymph ductum, spleen um. ലിംഫ് നോഡും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഒരു ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലിംഫിലൂടെയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചതോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ലിംഫിലൂടെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്
ഈ ലാർജ് ലിംഫ് ഡക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വീനക്കാവ എന്ന നമ്മുടെ ഹേർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേനിലേക്കാണ് ഇതോടെ ലിംഫ് ബ്ലഡുമായി ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ വീനക്കാവയിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലിംഫിലൂടെയുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെയും ഗ്ലിസറോളിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്ലഡിന് വളരെ വലിയ പങ്കാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഹെൽത്തിയായി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എക്സസ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ഫാറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനുള്ളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു ഇത് മൂലമുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിറോസ് ക്ലിറോസിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ആർട്ടറിയൽ വാൾസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് എക്സസ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ആർട്ടറി റെഡ്യൂസസ് മോർ ഓവർ ആർട്ടറിയൽ വാൾസ് ലോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് മേ റെപ്ചർ ഓൾസോ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ആർട്ടറി ബിക്കം റഫ് ഹെൻസ് ആർ ബി സീസ് മേ ക്ലം ടുഗദർ ടു ഫോം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഇൻ ദ കൊറോണറി വെസൽ വിച്ച് മേ കോസ് ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിറോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇതെന്ന് നോക്കൂ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അമിതമായി ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ആർട്ടറിയുടെ ഇന്നർ വാളിൽ ഈ ഫാറ്റ് പോയി പറ്റി പിടിക്കും ഇതുമൂലം ആർട്ടറിയുടെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ കുറയുകയും ആർട്ടറിയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ആർട്ടറിയിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ ബ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടറി പൊട്ടിപ്പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് മൂലം ആർട്ടറിയുടെ ഇന്നർ വാള് റഫ് അല്ലെങ്കിൽ പരുപരുത്തതായി മാറുന്നു ഈ റഫ് വാളിൽ ആർ ബി സികൾ അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമൂലം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ എക്സസ് യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഹേർട്ടിനെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയും ബാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എക്സസ് എമൗണ്ടിലെ ഫാറ്റ് വന്നാൽ കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് മൂലം നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ കുറയ്ക്കാനാകും അപ്പോൾ ഹേർട്ടിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെയും ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സസൈസിനുള്ള പങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയുമാണ് ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്ലാന്റ്സിൽ ഫുഡിനെയും വാട്ടറിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് സൈലം ടിഷ്യൂസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫ്ലോയം ആണ് വാട്ടറിനെ സോയിലിൽ നിന്നും ലീഫിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിനെയാണ് സൈലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലീഫിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിനെയാണ് ഫ്ലോയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സൈലത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ ട്രക്കീഡ് എന്ന കുഴലുകളും സൈലം വെസൽ എന്ന കുഴലുകളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ സൈലം വെസലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വാട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ട്രക്കീഡ് ആൻഡ് വെസൽസ് ദ ഡെഡ് സെൽസ് ഓഫ് സൈലം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വെസൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രക്കീഡ് അതായത് ട്രക്കീഡുകളെക്കാളും ഡയമീറ്റർ കൂടുതലുള്ളത് വെസലുകൾക്കാണ് വെസൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വൺ അബോ ദി അതർ ആസ് ദ സെൽ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെസൽ ഡിസ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ദ ലുക്ക് ലൈക്ക് അലോങ് പൈപ്പ് അതായത് വെസലുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വെസലുകൾക്കിടയിലുള്ള സെൽ വാള് നശിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പൈപ്പ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കാം ഈ സൈലം വെസലുകൾക്കുള്ളിലൂടെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റൂട്ട് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ ആൻഡ് അഡിഷൻ ഇത്രയും നാല് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് മണ്ണിലുള്ള വാട്ടർ റൂട്ടിലൂടെ സൈലത്തിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ലീഫിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സൈലത്തിലൂടെ വെള്ളത്തെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഈ നാല് പ്രോസസ്സുകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വ്യക്തമാക്കാനായി ഈ തന്നിരിക്ക
വാട്ടർ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഓസ്മോസിസ് വഴി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്തു നിന്നും മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ പോകുന്നത് അതായത് വാട്ടർ ഈസ് ലോസ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർസെല്ലുലർ സ്പേസ് ഓഫ് ലീഫ് ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ ബൈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ സെൽ ഓഫ് ലീവ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കമ്പയർ ദിസ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വാട്ടർ എൻ്റർ ദ സെൽസ് ഫ്രം അഡ്ജസൻ സെൽ ത്രൂ ഓസ്മോസിസ് ദ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൽ ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാരി വാട്ടർ ടു ദി ടോപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആയ അഡീഷൻ കൊഹിഷൻ എന്നിവ എന്തല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ദം സെൽഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദി വെസൽ ത്രൂ വിച്ച് ദ മൂവ് അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസലിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള അട്രാക്ഷനെ കൊഹിഷൻ എന്നും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും സൈലം വെസലുകളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനെ അഡിഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആയ റൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ റൂട്ട് പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ സെൽ ഓഫ് ദി റൂട്ട് ഡ്യൂ ടു അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൈസിങ് വാട്ടർ അതായത് റൂട്ട് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂട്ടിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഹൈ പ്രഷറിനെയാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാട്ടറിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ഇത്രയും നാല് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സോയിലിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് റൂട്ടിലൂടെ സൈലം വെസലുകൾ വഴി ലീഫിലെത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോയത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് സൈലത്തിന് സൈലം വെസൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫ്ലോയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ട്യൂബിനെയാണ് സീവ് ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സീവ് ട്യൂബുകൾക്കിടയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് സഹായിക്കുന്ന കമ്പാനിയൻ സെൽസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സൈലം വെസലുകളെ പോലെ തന്നെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായാണ് സീവ് ട്യൂബും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സീവ് ട്യൂബുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിനുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മെമ്പ്രെയിനുകൾക്കിടയിൽ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വാട്ടറിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി സൈലം വെസലുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഫുഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ സീവ് ട്യൂബുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുല ഫ്ലൂയിഡുകൾ നിറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് സൈലത്തിലൂടെ വാട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ നാം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ വഴിയാണ് സോയിലുള്ള വാട്ടർ ലീഫിലെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി വലിയ പ്രോസസ്സുകളൊന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ ആകെ നടക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസസ് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൂക്രോസ് ത്രൂ ദി സീവ് ട്യൂബ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലോയം ലൈക് സൈലം വെസൽ സീവ് ട്യൂബ്സ് ആർ ഓൾസോ സീൻ ആസ് പൈപ്പ് അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബോ ദി അതർ ബട്ട് ഡിഫറിങ് ഫ്രം സൈലം വെസൽ പോസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ക്രോസ് വാൾ Through these pores, the cytoplasm of sieve tube are interconnected through which food molecules can travel. This is the food in the flow of the transportation. In the sieve tube, the diffusion of the cytoplasm is the diffusion of the food molecule leaf fill in the plant. This is the symbol of nutrients into cell. This is the symbol of the nutrients into cell. This is the symbol of the nutrients. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി കേരള എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി